我们还没好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，时光过客，还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。一定站在最显眼路牌，等着我，一定回来。You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。租棚的费用，包括所有员工的费用，还有设备。还有你的劳务，我们都已经给了。你想取消拍摄啊？行啊，那按合同照价赔偿吧。我跟你说，身体不舒服，是给你面子。怎么着？你要跟我撕破脸吗？给我面子？你怎么给我面子了？是我们没给你结钱啊，还是我们租的这个棚配不上你这大模特啊？今天上午拍的这些片子，你们看过了吗？是，我是想给老同学面子，可是老同学拍的东西我不满意呀、啊。这些都是质量很好的片子，不满意，那你就只能怪自己长了张僵尸脸。尚、哎、梅，你对我有什么不满意的地方？我们在等一下的拍摄当中，可以好好的慢慢磨合。我叫潇潇，慢慢磨合的话，我恐怕没有这个时间，而且我也不想浪费我自己的时间。我没记错的话，你是化学系的吧？是，那就对了。凯文，你为什么找这么不专业的摄影师来拍？我在国外有学习，国外啊，国外的很多经历我是可以骗人的呀。哎，不是有海外海归骗子吗？你有没有搞错呀、啊？你就是脾气再坏也得有个限度啊。他是我们杂志社正式聘用的摄影师，你就是不想拍，也不能进行人身攻击呀、啊。再另外约时间，远峰，我如果没有记错的话，明天下午好像有一个拍摄，要么就挪到今天下午。这样的话，这个棚也不会浪费掉。不行，这里边催片催得紧，周末之前必须得把封面拍出来。周末，周末我们好像没有时间吧？小小，你诚心找茬是吧？行，你不说按照合同吗？咱们就拿合同出来看看，自己好好看。这合同上可是明确规定了拍摄时间的。我说了不拍，我绝对不拍。还有，如果你再敢对我动手动脚，我就告你非礼。哎，非礼你，你做梦吧你！撕合同，你等着上法庭做被告吧。对不起，主编，没有想到第一天就出了这种状况。这不关你的事儿。笑笑这个人实在太过分了，简直没有职业道德。我跟他经纪人打电话。凯文
你们这个艺人怎么回事啊？我们从时间上、场地上都尽力的配合，他怎么还不满意？居然撕毁合同！哎呦，我们家潇潇就那脾气，要不我回去再劝劝他？这次我不会饶了他，你们等着接律师函吧。真是过分！现在的艺人怎么是越来越没有职业道德的？我一定得告他。张主编，或许是我工作上的疏忽，是我的问题。嗯，要不我跟他谈一下？我跟他……哎，你说什么都不会有用的。莫生啊，你刚回国，不了解情况。潇潇这个人啊，脾气太过分了啊！而且他的律师很厉害，我不告他，他会告我；一样，他告我，我们告在他前面。得灭灭他的气。讲心里话，其实我也不想告他，只希望他好好配合工作嘛。真是的，哎，要不是他红，谁愿意跟他合作？哎呦！哎，你就别说你跟笑笑是老同学了。万一主编迁就于你怎么办？可是如果这件事情，我要是给他打一个电话的话，或许就可以和解了。行，不信这邪是吧？要告他们。撕毁合同的是你，你现在应该担心别人告你。怕呀，有你在我还怕输吗？感谢你对我的信任。如果我没记错的话，今年已经是第五次别人想要告你了。这次又是为什么？你管我为什么？我就是不想拍了嘛。如果你继续这样，明年我会考虑不再担任你的代理律师了。也是啊，我又不是赵默生，你为什么会一忍再忍的容忍我呢？小乔，我们在谈公事。啊 ，OK OK， 谈公事，说实话。我是对他们这次聘用的摄影师不满意，不是我熟悉的摄影师，我找不到感觉啊。摄影师？嗯，对，新来的，啊，从国外回来的摄影师。你的合同里有约定，为你拍摄的摄影师一定要具备五年以上的工作资历，并且擅长人物拍摄。如果这个摄影师刚刚从国外回来，从这里入手，他们应该会同意协商解决这件事情。好啊，没问题。哎呀，真不愧是我们学校一等一的法律精英啊！那这件事儿就交给你去教授了。但出于你的利益和声誉考虑，我仍然坚持你私下协商解决。为什么？我一定要告他们的！这种肯定赢的官司，为什么不告啊？哎，当初是他们威胁我说要告我，哎。可以，既然你坚持要走法律程序，我可以帮你安排其他的律师。我们的意思呢，还是何律师您亲自负责，这样我们的把握也可以大一点。这个案子很简单，如果摄影师无法证明他的资历，他们必输无疑。我们还是希望和我会安排很好的律师。可是这是公司。哎，好啊
，随你啊。走何律师，什么事？肖晓刚才留下了一张杂志社摄影师的联系方式，说是刚才忘了给你。好，安排一下。这次肖晓的案子由陆律师负责。好，我会跟陆律师沟通的。不用了，这个案子我会亲自负责。联系这位摄影师，告诉他，我希望他能亲自向我证明他的摄影师资历，否则他们将会面临超额赔偿。好。生啊，这次是我考虑不全，让对方钻了合同的空子。其实这件事跟你一点也没有关系，你是代替陆远峰去办的这件事。但是啊，你要知道，对方律师特别强势，他希望一定要让你拿出作品集和资质证明来面谈。没问题，嗯，这是我的一个工作。既然我已经接手了，我就会负责到底。谢谢谢谢，你真是个好员工。啊，这样吧，那我就把那个律师事务所的那个地址发给你。啊，他约你明天下午三点面谈，上午没什么事儿，在家好好准备准备资料。嗯，好。啊，陌生。讲心里话，你在国外工作经验丰富。国内确实没有经验。如果对方律师一直用具备三年以上国内工作资质这一点来压你的话，确实我们是违约的，是理亏的。对方如果很嚣张的话，你忍耐一点啊。张主编，你放心，我一定会尽量和平解决这件事情的。好，好，好，我相信你一定搞得定。啊，去吧，去吧。袁向和是合伙人的名字吗？和，这里也有律师姓何吗？好，请问您找谁？你好，我是《归报》杂志社的赵默生，约了今天下午三点。那您约的是哪位律师呢？嗯，不知道哎，你们没有跟我说。啊，那行，稍等一下，帮您查一下律师的会议时间。嗯，谢谢。嗯、呃，不好意思，赵小姐，律师的会议时间查过了，没有您的名字。没有我的名字。嗯。那可不可以请你再帮我问一下？因为确实今天有人约了我下午三点到这里来面谈。嗯、呃，这个啊,啊，对，我有他电话。啊，这个是律师助理的电话，不是律师的电话。您稍等一下，我帮您问一下。哎，喂，刘助理吗？啊。现在我这里有一位《瑰宝》杂志社的赵默生小姐，她说约了我们事务所的律师下午三点来面谈。你那边有记录吗？啊，啊，好的，啊，我知道了，嗯。
。赵小姐，您约的律师正在开一个重要的会议，他交代我让您去旁边的咖啡厅先稍微休息一下，大概三点半左右会议结束就过去见您。哦，好，那麻烦你了，谢谢。不客气。下班了，大律师。你先走。你还有事吗？我告诉你啊，这做老板啊，要有老板的样子。你不走，总加班，楼下那些小律师都不敢走了。约了人。哟，谁呀、啊？谁这么重要？我已经在考点点上定好了位置。客户呢？客户，好，你忙，我先走了。小姐，请问您还需要续杯吗？嗯，不用了，谢谢。好，我应该一会儿就走了。嗯、赵小姐，很抱歉，我们的代表律师正在赶回来，请再等一等。哦，好，没事。嗯，拜拜。
去世了。你帮我取消面前预约，直接取消。最近没有去美国的计划。律师下班后有没有回来？啊、哦、啊、哦、有，对了，他说这是给您的证明材料，可以下班。好的。有你在，我可以套一辈子吧。所以我为什么要选？一辈子。你怎么来了？刚下班，顺便上来看看你，还在忙？还有点事情没处理完。什么事情不能明天再处理啊？你现在可是合伙人了，还跟以前那么拼？习惯了。好吧，我知道你是个工作狂，说什么都没有用的。我今天来呢，也是有事相求，大律师。小姐，我想知道你为什么现在才来。你不知道今天杂志社所有的人都在加班吗？嗯，我今天刚刚去律师事务所送资料去了。送资料需要这么久吗？因为今天那位律师一直都没有出现。我不想听理由，拜你们所赐，我们这期杂志封面开了天窗，简直是业界的笑话。赵木生，你现在立刻修备用照片，半个小时后我要看你成果。这件事我刚修完的，这就是你给我的东西。你真的是专业的摄影师吗？色调根本就不对。我需要的是亮丽的色彩，能抓住人眼球，你懂吗？可是我们这一期的主题是自然，所以我觉得不要跟我说主题，因为你们摄影师的问题，杂志封面开了天窗，我们只能用以前的备用照片当封面，所有的人都因为你们的问题在加班。我现在不需要什么，我觉得，按照我的要求重新修一遍。都说没有时间，我这也是临时约的，都没时间。啊
，这东西都打了都不行。不行，备用照片的服饰根本不是当季流行，我们最好还是重新拍片出来，不然被同行看到了就是一个笑话。是，可是现在时间太时机了，对呀、啊，我们得做两手准备。模特不用联系了，联系一些演员经纪人，那种最近有电影、电视剧在上档，这种在做宣传的明星，比较愿意借杂志风云。可是差不多都打过了。对呀、啊，真的时间来得及。那未来两个月有没有做宣传的？未来半年有没有上新戏的？把这些全部都再找一遍。赵默生，你在干什么呀？我让你抓紧时间修片子，你怎么在发邮件啊？嗯，我是想旅游试试看其他模特的。你刚回国，能有什么人脉啊？好好修你的片子，其他事你别操心。文凭啊，资历，那都是随便写写的。啊，那要是被律师查出来，他这个资历是伪造的，他以后怎么再圈活？别说是他了，杂志社啊都要赔一大笔违约金。嘘，小律师。班吗？大家情绪不好，很正常。我自己心里有点过意不去，都是因为我不好，也累到大家了。怎么是因为你不好连累到大家呀、啊？我说你这人还挺爱自己揽责任的。嚯！是咱俩一起闯的，肖晓，是你和我一起得罪的。你这一个人背黑锅，我自己心里还过意不去呢。谢谢你啊，南风。其实，咱们杂志社的人还是挺单纯的，时间久了你就知道，要不然我也不能在这儿待这么长时间。在国外混得那么好，现在回来会不会有点不习惯？不会啊，我既然回来，就是已经做好了要重新开始的准备了。很有斗志啊！一直就有。附近有没有什么哪家店比较好吃的夜宵啊？你干什么？啊？啊啊啊！陌生，请大家吃宵夜了。来了。我听说对面有家餐厅很好吃，所以就过去买了一点。真是不好意思啊，因为我的关系害大家加班了。没事没事。哎，怎么这么说呢？小小的脾气我们都知道的。是是，不好意思，让你破费了。没关系，本身就听说进公司要请大家吃饭了，我这是赔罪加吃饭一起了，还是我占便宜了呢。文总监，来，呃，陌生请大家吃宵夜。文总监，赵小姐，我们杂志社聘请的是摄影师，不是端茶递水的小妹，请你摆正自己的位置。不需要小恩小惠的来收买人心
文总监，什么事？如果联络不到国内模特的话，国外模特是否可以？我们可不要什么不入流的。是 David Morgan。你说谁？在国外的时候，我跟他合作过几次。回国之前，我了解到他最近会在上海工作，所以我刚才试着跟对方联系了一下。如果我们杂志社可以的话，对方愿意后天下午给我们两个小时的时间。I really feel comfortable around you. May I ask you something? Yeah, sure. 我有一位同事，他非常喜欢你，他希望能够跟我一起完成这一次拍摄，不知道你介不介意 ？Yeah, no problem. I mean, who could turn down such a cute pie like you? <笑>你好，你好，你好。那个，呃，我叫陆远峰，我我可不可以给你照几张相？真的吗？<笑>好，好，好，特别好文总监，还板着脸干嘛呀？这问题不都解决了吗？解决了吗？不好意思，文总监，这件事情我确实需要说抱歉，给杂志社带来了很多的麻烦。你确实应该说对不起。别以为请了戴维·摩根就万事大吉了。两次摄影棚的费用，戴维·摩根的费用可都不便宜。如果这一期杂志反响平平的话，那么这些钱全部都打水漂。而且我们杂志社一向以女性时尚风，这次的封面启用男模，对销量的影响，我们谁也不知道。那还用说吗？那销量肯定是彪彪彪的往上涨嘛。戴维啊，我是千里迢迢回来，不会连戴维的尾巴我看不着啊。你不是去外地跟广告商谈合同，明天的飞机才回来吗？你今天跑过来干什么？拜托，像 David 这样的大帅哥，我爬我都要爬回来，好吧？更何况只是改个机票，小黑索，真不愧是相亲了五十次还没嫁出去的花痴女。你说什么？怎么？你还怕人说？啊？我是怕人说，我是怕人说错。我哪有相亲五十次呀？我起码相亲了八十次，好吗？看你这种人，是不想自己？我约了人先走，慢走不送。戴伟真的走了，刚走。是，新同事，你好。你好，我叫赵木深，是新来的摄影师。哦，摄影师啊。我叫顾行红，你叫我小红就行了。呃，那个阿生啊，你不要以为啊，咱们杂志社全都是文统见面。我们这个杂志社的人呢，也不都像他这么刻薄的啊。我们杂志社的同志呢，也非常的友善，非常的善良，并且非常的八卦，对吧？哎，别笑了，别笑了啊！时间到了，赶紧下班了都。那个，咱们三个人一块吃个饭吧。吃完饭以后回来加个班，把你们新拍的照片给我看一下，我好配一下新的文字，然后作为封面，好吧？好。等一下，我们的规矩是新同事请客，我买单。走。走。哎，你停下来吃。走。哎，不好意思，师姐，你总算到了，我都等你半个小时了。别提了，还不是因为杂志社那一堆让人操心的事儿。
。好了好了，都下班了，就别想着工作的事儿了。那，你可别说我不帮你啊！我和我们家大律师说好了，我们约了下周的时间，到时候一起吃个饭。你有什么事情直接咨询他就行了。太感谢你的一枚。说实在的，最近啊，真的是太累了，家里面的事情乱成那样，工作上也不省心。先来个摄影师，把事情搞得乱七八糟，到最后啊，还得我收拾乱摊子。嗯，新来的摄影师，对呀、啊，说是从美国回来的，还是个资深摄影师呢，谁知道是不是冒牌的？啊，美国，说草都草得到，到哪儿躲呀、啊、都躲不到那些讨厌的人。喏、no? ，就是那个。何主播，你好，你好，太巧了，我们又见面了。是啊，真的好巧。你的那个案子是不是要追究到底，直接上法庭？怎么啦？看见对方是谁？舍不得了。你想太多了，我只是跟你确定一下。嗯，我是真的很想告他呀。<笑>我就是觉得好玩。那他看见我的律师是你的时候，什么表情？是不是都惊呆了？他没见到我。为什么？你不会以为这种小案子我还会亲自去办吧？哎呀，那看来这么多年过去了，你确实是变了。嗯，我还以为你会迫不及待的去见他呢。有新欢了吧？我不觉得我们现在的话题和我们的案子有什么关系。那你觉得心里永远留着一根刺儿有意思吗？你究竟想干什么？愿天下有情人终成眷属。小小，我不知道你居然会这么无聊。我就是这么无聊呀。那，那你们两个明明是有误会，为什么就不能说清楚呢？哪里误会？算我枉做小人。哎呀，就是不知道这个赵默生这次回来什么时候再回去呀、啊？那万一明天走了怎么办呀？呀，那你岂不是要抱着你的法律打一辈子光棍？太可惜了吧！不劳你费心，我下午还有事，我先走了。不信，你能一直忍下去
，那个今天这顿饭我请。所以你们上大学时候就认识了，隔壁学校，呃，或者更应该说是朋友。朋友，莫生，我还没想到你居然有这么有名的朋友啊！莫生，你从美国回来怎么也不打声招呼呢？上次在超市你看见我们了吧？怎么不说一声就走了呢？有吗？嗯，可能没有注意到吧，可能也是那天超市人太多了，我一开始也不能太确定呢。昨天在以琛的桌子上看到你的资料，才知道你真的回来了。资料？你不知道吗？以琛说是小小的案子，你们不会。我还没见过面吧？小小小的律师是以琛。莫生，那个律师后来找过你没有啊？没有，没有。他到底是要告我们杂志社呢，还是不告呢？这律师怎么说的？他没见我。什么？没见你？那，那你见的谁啊？他是派助理过来的。哎呦，这律师真行啊，跟潇潇一个样子，都耍大牌呢。行，那就他爱怎么样就怎么着啊，太阳照样升起。莫生啊，咱们主要的任务现在是把这期的宣传做好。David Morgan 的那一些照片，抛一些在电子杂志上啊，其他事儿你先不考虑。嗯，你先忙去吧啊。轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一别，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。愿海岸线终结。
中间。